الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه والاخوات اوصيكم واياي اولا بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا മാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ റബ്ബുലാലമീൻ സകല നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാനും അബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാണിച്ച മാർഗ്ഗത്തെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാനും നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ പകുതിയോട് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഈ സമയം വരെയും നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശീലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുതിയ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു പുതിയ ചില ഘടനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ കോവിഡ് മഹാമാരി കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ പല സഹോദരങ്ങളും അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോയി ഇന്ന് പലരും അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സമ്പൂർണമായ ശിവ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ മദീന പള്ളിയുടെ മെമ്പറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെ നടന്നു കയറുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം ആമീൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ദ്വാ കേൾക്കുമ്പോൾ ആമീൻ പറയുന്നത് പോലെയല്ല വെറുതെ അങ്ങ് ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സഹാബത്ത് പിന്നീട് ചോദിക്കണ്ടായി പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആമീൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തേക്ക് ജിബിരിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ആരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിലാദ്യം പറയാണ് ഒരുത്തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ കിട്ടി വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തളർച്ചകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സമയവും മാതാപിതാക്കളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അവരാരംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മരണപ്പെട്ടു പോയവൻ 
അവൻ മുഖം കുത്തി വീഴട്ടെ അവൻ നശിക്കട്ടെ എന്ന് ജിബിലിയിൽ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ മദീന പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നേതാവ് ആമീൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ജിബിലി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അയാൾ ആരാണ് റഹിമ അൻഫു അബുദിൻ ഒരു അടിമയെ മുഖം കുത്തി വീഴട്ടെ അവൻ നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ജിബിരിയിൽ അയാൾ ആരാണ് ദഹലാലൈഹി റമദാൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് റമദാൻ വന്നെത്തി അയാൾക്ക് ഒരുപാട് റമദാൻ കിട്ടി റമദാനിനെ അനുഭവിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്നിട്ടിലും യോഗഫർ ലഹു അയാളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടില്ല അയാൾ അതിന്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യത പാലിച്ചില്ല തറാവീഹിനെ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ലൈലത്തുൽ കതിരനെ മാനിച്ചില്ല ഖുർആാനിനെ അയാൾ മാനിച്ചില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിരവധി ഷിയാറുകൾ റമദാൻ കൊണ്ട് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അതയാൾ ചെയ്തില്ല അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടില്ല അവൻ നശിക്കട്ടെ എന്ന് ജബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു മദീന പള്ളിന്റെ മെമ്പറിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളി സല്ലാ മൂന്നാമത്തെ ആള് എന്റെ പേര് അയാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയപ്പെട്ടിട്ടും അയാൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയാൻ മടിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിഷയത്തിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് പേരും ചെയ്ത കുറ്റം ഒന്നാണ് അഥവാ നല്ല അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു മാതാപിതാക്കളെ കൊടുത്തു റമദാൻ കൊടുത്തു സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചില്ല അവരത് കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു താല തരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ സ്വതക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിരിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാനാണെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ പറ്റിയല്ലേ ആ ഹദീസിലെ മൂന്നാൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ശിഷ്യനായ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മറ്റു പേരിൽ ഒരാളാണ് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് രണ്ടാളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരേ ഡേറ്റിന് എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരാൾ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു മറ്റൊരാൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ കടന്ന് രോഗിയായിട്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയല്ല രോഗിയായി ഒരു വർഷം കൂടെ കട്ടിലിൽ കടന്ന് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആദ്യം സ്വർഗത്തിലെത്തുക സഹാബത്ത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഷഹീദായ ആള് അവരോട് അതെങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകാത്ത വ്യക്തി കട്ടിലിൽ കിടന്ന് രോഗിയായ ആ മനുഷ്യന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വർഷം അനുഭവിക്കാനും റമദാനിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവസരം കിട്ടിയില്ലേ ആ അത് ശരിയാണല്ലോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റമദാൻ കൂടെ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറയാണ് ബല ശരിയാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല കിട്ടുന്ന ഓരോ റമദാൻ മാസങ്ങളും നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു വിരലിൽ എണ്ണ ഒരു കൈകളിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തി ഇനിയും ബോധമുദിക്കാത്ത ഇനിയും ചിന്തിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്തെത്തി ഒരുങ്ങണം നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരുക്കമാകണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതിന്റെ പുണ്യത്തെ അതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ പോലും ഒന്നും വീണു പോകരുത് ഒരു ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം പോലും നോമ്പ് നോട്ട് റമദാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഓരോ അവസരങ്ങൾ പടച്ചോന്തരയാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ മനുഷ്യന്മാര് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാരാണ് നബിയെ നല്ല മനുഷ്യനാരാണ് നബിന്റെ മറുപടി ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നണോരാണ് നമുക്ക് നല്ലോണം തോന്നണോക്കെ നമുക്ക് നല്ലോരാ 
അള്ളാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ് നല്ലവൻ കൂടുതൽ കാലം ആയുസ് കിട്ടിയവൻ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നൂറ് വയസ്സ് ജീവിച്ച മുസ്ലിം നൂറ്റെട്ട് വയസ്സ് ജീവിച്ച മുസ്ലിമിനെ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആ കിട്ടിയ ആയുസ് മുഴുവൻ ഓരോ നന്മയിൽ ഉപയോഗിച്ചവൻ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാവില്ല നാളെ നമുക്ക് വരിക എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വരും പറയാം നമ്മൾ എപ്പോ രോഗിയാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ യുസ് കിട്ടുമ്പോ അത് ഉപയോഗിച്ചവർക്കാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ മംഗളം നേർന്നു ആശംസ നേർന്നു ഒരിക്കൽ നബി പറയാണ് ദീർഘായുസ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് മംഗളം നേരുന്നു ൂബെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ തൂബ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസ നേരുന്നു മംഗളം നേരുന്നു എന്ന് പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നിട്ട് അതാ മഹാനായ അബു സൈദിൽ ഹുദിരി റതി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ മരമാണ് തൂപ എത്രയുണ്ട് അതിന്റെ ദൈർഘ്യം മസീഹിറത്തുമി ആ മരം ഒരു തവണ നമ്മൾ ചുറ്റിക്കാണാൻ നൂറ് വർഷം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും വലിയ ഒരു മരം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അത് കിട്ടും ആയുസിന്റെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു മാസമെങ്കിലും നന്നായി സൽക്കർമ്മത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയ ആയുസ് നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ മാസമായി കാണല്ലേ സാധാരണ മറ്റു മാസങ്ങളെ ഒന്നും പേരെടുത്ത് ഖുറാൻ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ റഹ്മാ മാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ഷെഹ്റു റമദാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹദീസിലാണെങ്കിലോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് റമദാൻ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനത്തെ റമദാൻ ഷെഹ്റുൻ മുബാറക്കുൻ അനുഗ്രഹീതമായ റമദാൻ മാസം ഫറദല്ലാഹു അലൈക്കും സിയാമ നോമ്പെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നെടുന്തോണ് നിർബന്ധമായി ആചരിക്കേണ്ട ഒരു മാസം റമദാൻ എന്ന മുബാറക്കായ മാസം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ബറക്കത്തുള്ള മാസം ബറക്കത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാതെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു വജാലനി മുബാറക്കൻ എന്നെ അള്ളാഹു ബറക്കത്തുള്ളവനാക്കിയിരിക്കുന്നു ഖുറാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട് മരുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടു ഒലീവിന്റെ മരത്തെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പറക്കത്തുള്ള വൃക്ഷമാണ് ഒലീവ് മഴനെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹീതമായ വെള്ളം നാം മഴയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബറക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യാമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറാത്തുകൾ കിട്ടുന്നതിനാണ് ബറക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മാസം ഇതാ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബറക്കത്തുള്ള പലതും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണ് അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പറയാം ഒരു റമദാ മാസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് വേദഗ്രന്ഥമായ സുഹഫ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സുഹഫി ഇബ്രാഹിമോ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കിട്ടിയ പേജുകൾ റമദാനിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇറങ്ങിയത് കിട്ടിയത് റമദാനിന്റെ ആറാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി കിട്ടിയതും റമദാനിലെ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓരോ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഈ മാസത്തിലെ പറയുന്ന വിശദ്രന്ഥം ഇറക്കി കൊടുത്തു റമദാനിൽ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 
എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം പറയുന്നവ ഉൻജിലൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ബറാത്തിരാവിന്റെ അന്നല്ല ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ഷഹബാ പതിനഞ്ചിനല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയതിൽ റമദാഹാനിലെ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് മറ്റു ചില ഹദീസുകളിൽ മറ്റു പല സംഭവങ്ങളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ പത്തിന്റെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ എവിടെയോ ആണ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു മാസം തീരുമാനിച്ചു അത് റമദാന നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിവാദത്തെ എടുക്കാൻ ഒരു മാസം തീരുമാനിച്ചു അത് റമദാനാണ് ചരിത്രത്തിലെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്നെന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് റമദാ മാസത്തിലാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ മുന്നൂറും ചില്ലറയും വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആയുധങ്ങളില്ല പടക്കോപ്പുകളില്ല കുതിരകളില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളാണ് മറുഭാഗത്ത് തോൽവി ഉറപ്പിച്ച ഒരു യുദ്ധം നടന്നു പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മലായിക്കത്തുകളെ ഇറക്കി സഹായിച്ച ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് റമദാ മാസത്തിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തോൽവി മണത്തിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ അവര് നാണക്കേട് മാറ്റാൻ ഉഹുദിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത കൊല്ലം വരുന്നു അന്ന് ഉഹുദിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലായിരുന്നു ഹിജറ എട്ടാം വർഷത്തിൽ ശത്രുക്കളിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നു മക്കാ വിജയം സംഭവിച്ചു ഹിജറ എട്ടാം വർഷം റമദാനിലായിരുന്നു ഹുനൈന യുദ്ധം സംഭവിച്ചു അതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു റമദാ മാസത്തിലായിരുന്നു ഹന്തക് യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം റമദാ മാസത്തിലായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവിടുത്തെ അറബികൾക്കിടയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു സഖീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രം സഖീഫ് ഒരു ഗോത്രം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഒന്നിച്ച് കൂട്ടമായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മാപാലവൃത്തം ജനങ്ങളും അലഹി വസ്ലമിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു റമദാനിലായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക ഇസ്ലാം ഇതിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ച മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നാവാനും മുസ്ലിമിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്ന മാസമാണ് പക്ഷേ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ പലപ്പോഴും റമദാ മാസം പലരും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവര് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ അവരൊന്നും ഹുത്തുബക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരിങ്ങനത്തെ ഹുത്തുബകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക പോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവർ ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതൽ കാരണവന്മാര് മുതൽ വാപ്പു കാരണവന്മാര് മുതൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്തില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകും റമദാ മാസിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന ചില ആൾക്കൾപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങാടിൽ വലിയ ബോർഡുകൾ വെക്കും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട റമദാ മാസത്തിൽ റമദാൻ സ്പെഷ്യലായി സമൂസയും പൊക്കവടയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ അതൊരു തീറ്റന്റെ മാസമാണല്ലേ ഇവര് പകൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പട്ടിണത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചീറ്റ പണ്ഡാരങ്ങളായി ജീവിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ചീറ്റ പേരുണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഭാര്യമാർക്ക് ഇന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു സാധനം വീട്ടിൽ അമിതമായ ചെലവുണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാര്യ ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴത്ത് വീട്ടിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളമാകട്ടെ ഭക്ഷണമാകട്ടെ വസ്ത്രമാകട്ടെ തൂർത്തടിക്കുന്ന ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഷെയ്ത്താന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലുണ്ടാക്കരുത് നല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് റമദാനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഭക്ഷണാചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് റമദാ മാസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന കടകളിലും പള്ളി വരാന്തകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഇരുന്ന് തുപ്പി തുപ്പി നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാണുന്നവർ വിചാരിക്കും ഇതൊരു തുപ്പൽ മാസാചാരണമാണോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോമ്പാണ് സുഹൃത്തെ നോമ്പിന് ഉമിനീരറക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ വസവാസം എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കാർക്കിച്ച് കാർക്കിച്ച വഴിയോരങ്ങളും സൈഡുകളും മലിനമാക്കും എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഉമിനീര് ലോഡാക്കി വെച്ച് ഒന്നിച്ചു കുടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി തന്നെ അതിന്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളൂ അത് അനുവദിച്ചതാ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മറ്റുള്ളതാണ് അകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി
നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് ചാക്കു ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതുവരെ കണ്ട റമദാനുകളിൽ ഞാൻ മുമ്പ് കുത്തുപ പറഞ്ഞ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവരുടെ വീടുകളിൽ വരെ ശല്യം കാരണം കൊണ്ട് അവർ പുറത്ത് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ല മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തര് ചാക്കും പിടിച്ച് കയറി വരികയാണ് ഓരോരുത്തർ വന്ന് യാചിക്ക ഇത് യാചനയുടെ മാസമല്ല പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരക്കേണ്ടുന്ന മാസമാണ് യാചിക്കേണ്ട മാസമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മഹല്ലുകാരും അവരെ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് എന്ത് പരിഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അയാളുടെ അഭിമാനത്തിന് പ്രശ്നം സംഭവിക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ റമദാൻ കിറ്റുകളൊക്കെ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീട്ടിലെ സാധുക്കൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോവാതിരിക്കാൻ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഐദ് കിസ്മകൾ പോലെ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ആളുകൾ യാചിക്കാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് റമദാനിന്റെ പുണ്യം മനസ്സിലാക്കി മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക ഓരോ നിലക്കും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ കാണാണ് ഇതാചാനു ഒരു റമദാനങ്ങ് വന്നാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം അവ എളുപ്പാക്കി തരികയാണ് നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കുകയാണ് അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാണ് സോദനങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചോ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവനെ തിന്മകളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പിശാചുക്കളെപ്പോലും അള്ളാഹു ബന്ധനസ്ഥരാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ നേരാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം നമ്മളെ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സൗകര്യം പടച്ചോണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം നോമ്പിനോളം കടപിടിക്കുന്ന ഒരു അഴിബാധത്തില്ല നോമ്പുകാരന് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു കവാടം റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവാടം അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അള്ള ചോദിക്കും അയിന സ്വായിമുൻ എവിടെ എന്റെ നോമ്പ് നോറ്റവർ എവിടെ നോമ്പുകാര് മാത്രം അതിൽ കടന്നു പോവാണ് നോമ്പുകാരതിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു അതിനകത്ത് കൂടെ കടന്ന് ചെന്നാൽ അവന് പിന്നൊരു പാനീയം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ അവൻക്ക് ദാഹം ഒരിക്കലുമില്ല ദാഹിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നാവുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് പലതും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കണ്ണുകളും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളും ഒക്കെ പാപത്തിന്റെ കറപുരില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് ഇടപാടുകൾ വരുന്നില്ലേ മനുഷ്യനാണ് തെറ്റുതുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും പക്ഷേ റമദാൻ ഓരോ കൊല്ലം വരുമ്പോ അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു നല്ല പറഞ്ഞു ഈമാനോടെ ഇഹ്തിസാബോടെ ആ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് വേണം നല്ല അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കറപുരളയാത്ത വിശ്വാസം ശർക്ക് കലരാത്ത വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ള ഈ മാൻ എനിക്ക് ഈ നോമ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളുടെ മഹത്വം അത് മനസ്സിലാക്കി നോമ്പ് നോറ്റാൽ അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ ഈ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റമദാനിൽ അയാൾ പള്ളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെറുക്കും പോരാൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് ചില ആളുകൾ അവനോട് ചോദിക്കും ആ പതിനൊന്ന് മാസം കുപ്പി ഒരു മാസം തൊപ്പി ഇച്ചൊക്കെ എത്ര കാലം എവിടെയെന്നു അതിനൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ ഈ പള്ളി എത്ര കൊല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിന്റെ കമന്റ് ഒന്നും അയാൾക്കും കൊടുക്കണ്ട അതൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു മദ്യപാല കഞ്ചാവിന്റെ ആളുകൾ പ്രണയക്കുരുക്കിൽ പെട്ടവർ ധാരാളം തോന്നി മാസങ്ങളിൽ മുഴുകിയവർക്ക് മാറാനുള്ള മാസമാണ് ഒരാൾ നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണോ നീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നന്നാവാനുള്ള മാസമാണ് അവൻ കിബാദത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ പരിചയമുണ്ട് ഒരു ദിവസം അവൻ പള്ളിയിൽ വന്നു പിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർ അവൻ എങ്ങനെ മാറി മാറി നോക്കുക ചിലർ ഓരോ കമന്റുകൾ അടിക്കുക അവൻ പതുക്കെ നൈസായി അവിടെ പടിയിറങ്ങി അവന്റെ കുറ്റമേറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളായിരുന്നു 
ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഓരോ മനുഷ്യനും മാറാനുമുള്ള തിരിച്ചറിവിനുള്ള മാസമാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പുകളും ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ നന്മക്കും ഇലാ സഭിൻ എഴുന്നൂറിരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഏത് നന്മ ചെയ്താലും എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു മാസമാണ് പിശാചുക്കളെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും പിറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനി മാറി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനിൽ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ തിരുത്താൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം ഹൈറുകൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ പരിപൂർണമായി ക്രയപ്പെടുത്തി ശരിപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അവസരം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ പറക്കാത്തകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله اللمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات أوصيكم وإياي ثانيا بتقوى الله ورك الكودي الله بن سوق شجر അവന്റെ വിധിവിലക്കുകളും അവന്റെ പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അറബി കവികൾ അവരുടെ അവസരങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉത്ബോധനം കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന വേദികളിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിതാ ശകലം നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നോമ്പ് നോറ്റ എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മളിൽ ഇല്ലല്ലോ നീ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നത് വലിയ ഒരു ഗുണപാഠമാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാൻ നോമ്പ് നോറ്റ പലരും ഇന്നില്ല എന്നതും ഇന്ന് നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നതും നിനക്കൊരു ഗുണപാഠമാണ് നല്ലോണം ആലോചിച്ചോ നന്മകൾ കൊണ്ട് പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ ധാരാളമായി ശേഖരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിക്കോ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂർത്തുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നന്നാവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പിന്റെ അവസരങ്ങൾ നീ ശരിയാക്കിക്കോ സഹോദരങ്ങളെ നോമ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് യാ അയ്യുഹല്ല ദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ശരിയാക്കണം നല്ല ഈമാനുള്ള ശരിയായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് നോമ്പ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് സുയാമാണ് നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സുയാം എന്നാണ് സംയമനം നിയന്ത്രണം ക്ഷമ പാലിച്ചെടുക്കേണ്ട അഭിപാദത്താണ് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ വിശദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് തക്കുവ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് ഓരോ നോമ്പുകാരനും കിട്ടുന്ന ഗുണമാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക ഈമാം വർദ്ധിക്കുക തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുക പാപമോചനങ്ങൾ കിട്ടുക പിശാചിന്റെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും വില മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ക്ഷമ ശീലിക്കാൻ പറ്റുക നോമ്പിലൂടെ ഭക്ഷണമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഭാര്യ അടുത്തുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ദിശഹുറുസബർ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനാണ് ഇങ്ങോട്ടാര് ചീത്ത പഠിക്കാൻ വന്നാലും എന്തൊക്കെ നമ്മളെ കുത്തി നോവിക്കാൻ വന്നാലും നമ്മൾ വായ കൊണ്ടൊരിക്കലും ചീത്ത പറയാനോ തെറി പറയാനോ പോകില്ല എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പോകാണ്ടതില്ല പറയാൻ ഇത്ര മാത്രം മതി ഇന്നീ സ്വായും ഞാൻ നോമ്പുള്ളവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ പോലെ മസലായി സംസാരിക്കാനില്ല ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എനിക്ക് നോമ്പുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാ മട്ട് മാറി നിൽക്ക് നമ്മുടെ നോമ്പിനെ നമ്മളാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓരോ നോമ്പുകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നോക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാലായത്തുകളാണ് നാലായത്തുകളാണ് ഷാ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് ഷീൻ എന്ന അക്ഷരം അതിലൊന്ന് 
ഷഹൂറു റമദാൻ നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് റമദാ മാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൽ ഹാജറുള്ള ആളുകൾ അതിൽ നോമ്പെടുക്കണം റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മതത്തിൽ ഒരാൾ നോമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് നോമ്പിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക നല്ല നിയന്ത്രണം ഭക്ഷണം വെള്ളം ലൈംഗികതയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രണം വരുത്തുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനുകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച സാധനമാണത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം പറയുക ഞാൻ ഇനി മുതൽ റമദാനിലാണ് എന്റെ സമയം വെറുതെ കളയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കോമഡികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീചാർജ് പോലും ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമയം പരമാവധി ഖുർആൻ നോക്കാൻ ഖുർആാനിൽ പേജ് മറിക്കാൻ നമ്മുടെ ടച്ച് അതിനുവേണ്ടിയാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതാണ് അള്ളാക്കുള്ള അഭിപാദത്താണ് നോമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുറെ നോമ്പുകാരുണ്ട് എത്രയോ നോമ്പുകാരുണ്ട് പട്ടിണി കിടന്നു വിശന്നു എന്നതല്ലാതെ ഒരു ഗുണവുമില്ല രാവിലെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് സുബ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉറക്കമാണ് ദുഹർ വരെ ദുഹറിന് പള്ളി പോയാൽ അവിടെയും ഉറക്കാണ് അസർ വരെ അസർ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിയിൽ ചിറ്റി തിരിഞ്ഞു കിടഞ്ഞ് നോമ്പ് തറന്റെ സമയത്ത് വന്ന് ആവേശവാനാകും രാത്രി അങ്ങനെ സമയം കടന്നു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമില്ലാതെ അലസതയോടുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുക എത്ര നോമ്പുകാരുണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്തവർ അതുപോലെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നോമ്പുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് അവന്റെ അഭിപാദത്തുകൾ അവൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ശരിയാക്കണം മല്ലം എറഫുസ് അവന് അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അനാവശ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവിവേകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിലേ അവന്റെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഫലമുള്ളൂ അല്ലാത്തവൻ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരാവശ്യവുമില്ലെന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് നാവിന് നോമ്പില്ല കൈക്കിന് നോമ്പില്ല കണ്ണിന് നോമ്പില്ല കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൗല് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ലോ നിന്റെ കണ്ണുകളും നിന്റെ വായയും നിന്റെ സംസാരമൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായ നോമ്പാണ് അതിന് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാലെ ഈ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ട് ഇത് ഒരാൾക്ക് ശരിയാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഷർത്തുകളുണ്ട് മുസ്ലിമായ ബുദ്ധിയുള്ള രാത്രി നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുക ഹൈദുന്നിഫാസും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഒരാൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിം കിടക്കൊണ്ട് നോമ്പോൽപ്പിക്കണ്ട ആ സൗഹാർദ്ദം വേണ്ട ആ സാധുക്കളെ പട്ടിണിക്കിടണ്ട അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല വിശ്വാസികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നോമ്പ് നോക്കേണ്ടത് കുട്ടി ാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നോമ്പ് എടുപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും പ്ലസ് ടുനെ പഠിക്കണത് നോമ്പൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഓ കുട്ടിയല്ലേ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടി കുട്ടിയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാണ് കുട്ടി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരൊക്കെ നോമ്പോൽക്കണം ഞാൻ ആരാ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയോലി അത് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല മാർക്ക് വാപ്പർക്കോ എന്ന നിയമം എപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആളുകൾ നോമ്പ് നോക്കണം എപ്പോഴാണ് പ്രായപൂർത്തിയാവുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സാവുക ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരു നിലക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവരാണ് രണ്ട് കക്ഷത്തിലോ ഗുഹ്യരോമങ്ങളോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാണോ പെണ്ണോ ആണെങ്കിൽ അവർ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരാണ് ഉറക്കത്തിലോ ഉണർച്ചയിലോ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരാണ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആരംഭിച്ചാൽ അവർ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരാണ് അവർ നോമ്പോൽക്കണം കുട്ടിയല്ലേ കുട്ടിയില്ലെന്ന് നമ്മളെന്തോ അങ്ങനെ പറയാ അതിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവർ അവരെ നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഒലമാക്കന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് നോമ്പ് രാത്രി നെയ്യത്ത് വെക്കണം ഫറന്ന് നോമ്പ് നോക്കുന്നവരാണോ അവരെ രാത്രി നെയ്യത്ത് വെക്കണം 
രാവിലെ അത്താഴൊക്കെ കഴിച്ച് സുബീസ്കാർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിൽക്കുന്ന നോമ്പാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഹദീസുകൾ മറ്റും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം പറയാ രാത്രി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മല്ലം യുബയ്യത്ത് സുയാമ ഫല സുയാമ ലഹു രാത്രി നീയത്ത് വക്കാത്തോൻക്ക് നീയത്തില്ല ചില ഹദീസുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് സുബഹിന്റെ ഫജുറിന്റെ ഇമാം നബവിയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഫജുർ നമസ്കാരത്തിന് ഫജുറിന് മുമ്പായി അയാൾ നെയ്യത്ത് വെച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയിൽ തറാവിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നെവൈത്തു സൗമഹതിൻ സൗമഹതിൻ തറ്റാതെ പുള്ളി തറ്റാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്കു വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരും നെയ്യത്ത് ഏറ്റി പറഞ്ഞ് ചൊല്ലി തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പുണ്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രം മാറിയപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നീയത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൽബിലാണ് നമ്മുടെ നീയത്ത് വേണ്ടത് ഒരാൾ അത് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട നീയത്തല്ല അത് നീയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നോമ്പിനൊരു നീയത്ത് എന്ന വാചകമില്ല നീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ നാളെ ഫറലായ ഒരു സ്വന്നത്ത് ഫറലാക്കപ്പെട്ട ആ നോമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നീയത്ത് അതുപോലെ യാത്ര ാണെങ്കിൽ രോഗിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ യാത്രയിലോ അതുപോലെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥയിലോ ഒക്കെയുള്ള നോമ്പുകൾ നോറ്റുപോയിട്ടിയാൽ മതി അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കണില്ല ആൾക്കാർ പറയണത് നമ്മളെ മഹല്ലത്തെ ബാങ്ക് കൊടുക്കട്ടെ മറ്റേ പള്ളിത്തെ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പള്ളി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അവരവരുടെ പള്ളിയിലെ സമയം ഒന്നുകൂടെ പിന്തിപ്പിക്കും നമ്മൾ നോമ്പ് ബാത്തിലാകൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സാധാ സമയത്തേക്കാൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് സമയമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ അവർ നോമ്പ് തുറക്കണം സഹോദരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ ഇൻഷാദ് റബ്ബാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം അറിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന സ്ഫടന സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക ധാരാളം അറിവുകൾ നേടുക ജീവിതത്തിലെ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുക പകർത്തേണ്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ നന്മകളുമായി പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ കൂമ്പാരങ്ങളുമായി കടന്നെത്താൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റമദാൻ കിറ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒരു കുറച്ച ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരോടൊക്കെ ഇനിയും പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പണം കൊടുത്ത് ഒരായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാം എന്ന പദ്ധതിയിലാണുള്ളത് എല്ലാവരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുക ധാരാളം രോഗികൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സക്കീർ സാഹിബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഐ സി യുവിലാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഈ ഒരു ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്യുക അള്ളാഹു അവരുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോഹവസീയത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല മൊറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള വായിക്കാനുള്ള അർത്ഥമറിഞ്ഞ് അതിന്റെ വിശദീകരണം വായിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് റമദാനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാനും പരീക്ഷകൾ എഴുതാനൊക്കെയുള്ള അവസരമുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അംബിയാ സൂറത്തിൽ ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയവയുടെ അമാനിമോലിയുടെ പരിഭാഷയൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച് അതിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതി പഠിച്ച അർത്ഥം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൗണ്ടർ പുറത്തുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദുദ്ദേശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തും അപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ കണ്ണൂർ
اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم اجرنا واجر والدينا من النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين